Hey guys, welcome back to my channel. And the next topic from the unit first is conflict management. So, what is conflict? Conflict is a clash of interest. It is a state of mind in which you find it impossible to make a decision. कोई भी ऐसी परेशानी जिससे हम अपना decision नहीं ले पाते हैं, उसको हम बोलते हैं conflict. या फिर कोई दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में परेशानी या problem arise होती है, तो उसको बोलते हैं हम conflict. अब conflict management क्या होता है? It is the process of limiting the negative aspect of conflict while increasing the positive aspect of conflict. Conflict management का मतलब होता है जिसमें हम इंक्रीज तो करते हैं अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और डिक्रीज करते हैं हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स को ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो द एम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज टू इनहेंस लर्निंग ये लर्निंग को बढ़ाता है अब हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हम कैसे हैंडल कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को सबसे पहले एनालाइज द कॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ये जाने के कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है कंसीडर अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिर्फ एक ही नहीं कई सारी स्ट्रैटेजीज बना के चलें कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने के लिए क्योंकि एक फेल हो तो दूसरी काम आ जाए Choose the strategy that will produce the best result. फिर उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज करो जो फिट हो implement the decision फिर अपने decision को implement करो and the last उनको evaluate करो check करो कि तुम जो तुमने decision लिया है वो सही है या नहीं next is conflict resolution strategies अब conflict resolution strategies क्या कहते हैं हम जो conflict है उसको कैसे कम कर सकते हैं क्या strategies use करके तो सबसे पहले avoiding avoiding कहता है कि अगर कोई conflict arise हो रहा है ऐसी कोई situation आ रही है तो उस situation को avoid कर दो conflict को लाओ ही मत बीच में second is accommodating accommodating क्या कहता है here the less power party gives up of his position to higher power party. अगर दो party के बीच में conflict हो रहा है, तो जिसकी power कम है, दोनों में से वो अपना power को सामने वाले बंदे को दे देती है, उसको ये कह देती है कि चलो ठीक है, तुम जीते, मैं हारी। उसके बाद competing competing strategy क्या कहती है? इसमें दोनों ही party effort लगाती हैं जीतने के लिए at any cost, क्योंकि ये competing nature का होता है, एक competition build हो जाता है। तो इसमें हमारा conflict arise तो होता ही है, लेकिन हम conflict को resolve करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम जीतना चाहते हैं नेक्स्ट आती है हमारी कॉम्प्रोमाइजिंग कॉम्प्रोमाइजिंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है जहां पे दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती हैं कुछ ना कुछ कम करने के लिए इसको बोलते हैं हम कॉम्प्रोमाइजिंग नेक्स्ट होता है कॉलोबरेटिंग स्ट्रैटेजी कॉलोबरेटिंग स्ट्रैटेजी क्या कहती है इन विच पार्टी वर्क टूगेदर टू फाइंड अ म्यूचुअल सेटिस्फाइंग सोल्यूशन दोनों पार्टी मिल कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं सबसे पहला होता है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वो कॉन्फ्लिक्ट होता है जो खुद से होता है मतलब कि हम इंट्रा मतलब खुद से खुद से हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमें कोई प्रॉब्लम अपने आप से ही है या फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा दूसरा होता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी और बंदे से प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद आते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि हमें हमारा अपनी एक ग्रुप बना हुआ है लेकिन हमें किसी और ग्रुप से प्रॉब्लम है कोई और ग्रुप ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है उसके बाद आते हैं इंटर ग्रुप इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि हमें खुद के ग्रुप से कॉन्फ्लिक्ट है अपने ग्रुप मेंबर से ही हमें कोई परेशानी है उसके बाद कहता है स्ट्रैटेजी कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी कॉन्फ्लिक्ट में हम एक स्ट्रैटेजी बना लेते हैं किसी थर्ड पार्टी के लिए कि हमें उसको नेगेटिव दिखाना है या फिर उसके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज करना है नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट कहता है जिसमें हम एक ही सेम स्ट्रक्चर पर किसी पर्सन के लिए कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर देते हैं जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन मैनेजर हैं सेम लेवल पर तो उनके लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है क्विट लिविंग का मॉडल क्विट लिविंग का मॉडल किसके लिए है क्विट लिविंग का मॉडल है फोर्स फील्ड एनालिसिस के लिए इस मॉडल में क्विट लिविंग ने क्या बोला था कि इन दिस मेथड टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिडिक्ट इन एडवांस व्हाट द एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस विल बी द प्रपोज चेंज मतलब कि अगर कोई चेंज आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन या टीम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है कि उसका एक्सपेक्टेड क्या होगा मतलब कि लोग उससे क्या बिहेव करेंगे उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर कैसे डिक्लाइन करेंगे तो इसमें दो फोर्सेज होती हैं एक ड्राइविंग फोर्स और एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स ड्राइविंग फोर्स ये कहती है द पर्सन हु आर फेवर इन द चेंज मतलब कि इसमें हम वो देखते हैं एक सर्वे कंडक्ट करवा के वो देखते हैं कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो फेवर में है चेंज के और रिस्ट्रेनिंग फोर्स में हम ये देखते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अगेंस्ट में है चेंज के अब जब हम क्विकली इनका मॉडल
अप्लाई करते हैं फील्ड फोर एनालिसिस अप्लाई करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो स्टेप्स क्या होते हैं सबसे पहला होता है स्टेट द डिज़ायर चेंज इन वन सेंटेंस जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ला रहे हो तो अपने चेंज को एक सिंगल सेंटेंस में रखो कि ये पर्टिकुलर चेंज हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं दूसरा सेटअप द फोर्स फील्ड डायग्राम फिर जो ये हमने डायग्राम बनाया था ड्राइविंग फोर्स और रेस्टेनिंग फोर्स वाला ये डायग्राम बनाओ फिर उसके बाद लिस्ट एंड रेट ऑल रिस्टेनिंग एंड ड्राइविंग फोर्सेस इम्पार्टिंग द चेंज फिर उनमें लिस्ट करो कि कौन कौन ऐसे ड्राइविंग फोर्सेस हैं मतलब कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करेंगी चेंज को और क्या क्या ऐसी चेंज फोर्सेस हैं जो रिस्टेन करेंगी चेंज को मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करेंगी चेंज को फिर उसके बाद डूअल लिटमस टेस्ट डूअल लिटमस टेस्ट कहता है कि उन सबको ऐड करो और देखो कितनी ऐसी चेंजेस हैं जो ड्राइविंग फोर्स हैं और कितनी ऐसी चेंजेस हैं जो रिस्टेनिंग फोर्स हैं लास्ट क्या कहता है डिटरमाइन विच रिस्टेनिंग फोर्स कैन बी रिड्यूस फिर ये देखो कि कौन सी ऐसी रिस्टेनिंग फोर्स है जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो मतलब कि जिसका तुम सोल्यूशन ढूंढ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आता है क्विट लिविन का मॉडल क्विट लिविन का मॉडल क्या कहता है ये तीन फेज के अंदर होता है अनफ्रीजिंग स्टेज चेंजिंग और मूविंग स्टेज और रिफ्रीजिंग स्टेज अनफ्रीजिंग स्टेज क्या कहती है इसमें हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब कि इसको अनफ्रीज कर देते हैं कोई हम जो चेंज लेके आने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हम अनफ्रीज करके लोगों को बताते हैं कि हाँ ये चेंज हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाने वाले हैं और उसका ये ये बेनिफिट होगा चेंजिंग और मूविंग स्टेज में हम क्या करते हैं लोगों को अब चेंज एक्शन में आ गया है तो लोग उस चेंज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं उसको सीखने लग जाते हैं वो उनके बिहेवियर में आने लगता है उनकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाती है मतलब कि जो ये स्टेज है ना इस पर चेंज मूविंग हो जाता है लास्ट होता है हमारा रिफ्रीजिंग स्टेज रिफ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है अब हमने चेंज को पहले अनफ्रीज किया था फिर उसको हम चेंज को मूविंग में लेके आए थे फिर अब हमने उसको रिफ्रीज कर दिया रिफ्रीज मतलब कि हमने उसको दोबारा से फ्रीज कर दिया तो इसमें हमारा क्या होता है इसमें हम ये श्योर कर लेते हैं कि जो अब हमने चेंज ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए हैं इम्प्लॉयज उस चेंज को छोड़ के प्रीवियस वाले की तरफ दोबारा अट्रैक्ट ना हो तो इसको मेंटेन रखने के लिए हम उसको रिफ्रीज कर देते हैं मतलब कि एक परमानेंट चेंज बना देते हैं इसको और उनको ये चीज मोटिवेट करवाते हैं कि ये चेंज तुम्हारे लिए अच्छा है नेक्स्ट हमारा आता है कॉटलर कॉटर का मॉडल कॉटर का मॉडल क्या कहता है दिस मॉडल से दैट चेंज इज इम्पॉर्टेंट एंड मेक इट अवेयर बिफोर इन ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट इसमें जो क्वार्टर था वो कहता है कि चेंज तो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको ये अवेयरनेस हो कि ये चेंज उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चेंज के बिना वो आगे वर्क नहीं कर सकते तो क्वार्टर ने कुछ स्टेप्स दिए थे वो स्टेप्स क्या हैं सबसे पहले क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी सबसे पहले कोई भी चेंज लाने से पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट करो एम्प्लॉयज़ को समझाओ उनको उनकी उस चेंज की नीड बताओ उनके माइंड में ये चीज़ सेट करो कि इस ये चेंज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करो नेक्स्ट क्या था क्रिएट अ गाइडन कोलाइजन गाइडन कोलाइजन क्या कहता है एक टीम बनाओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सके जो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सके कि तुम्हारा ये चेंज किस तरह से तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा किस तरह से तुम इसको एक्सेप्ट कर सकते हो किस तरह से तुम्हारी इसकी नीड ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज्यादा है नेक्स्ट आता है क्रिएट अ विजन फॉर चेंज अब अपना विजन क्रिएट करो कि तुम चेंज जो लेके आ रहे हो तुम्हारा विजन है क्या तुम्हारा सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय के लिए है तुम्हारा खुद का विजन क्या है उस चेंज के लिए उसके बाद क्या था कम्युनिकेट द विजन फिर जो तुम्हारा विजन है अब तुमने तो अपना डिसाइड कर लिया लेकिन एम्प्लॉयज से अपने विजन को कम्युनिकेट करो उनको बताओ उनको समझाओ कि तुम्हारा विजन क्या है अपने एम्प्लॉयज को अपने विजन में इन्वॉल्व करो उसके बाद रिमूव ऑब्स्टिकल्स फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं चेंज को अप्लाई करने से पहले उनको रिमूव करो जैसे हमारे जो ड्राइविंग फोर्स और रिस्टेनिंग फोर्स में जो भी आए थे उसके बाद क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस शॉर्ट टर्म विंस क्रिएट करो ताकि एम्प्लॉयज ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए उसके बाद कॉन्सिडेट इम्प्रूवमेंट कॉन्सिडेट इम्प्रूवमेंट कहता है कि जो चेंज हम लेके आ रहे हैं उसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करते रहो जिससे एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि हाँ जो ये चेंज हो रहा है ये हमारे बेनिफिश के लिए हो रहा है उसके बाद एंकर द चेंज एंकर द चेंज कहता है कि कोई भी चेंज जब हम ऑर्गेनाइजेशन में लेके आ रहे हैं तो उसको हम पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए ना लेके आए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेके आए वो चेंज पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा तो ही ज्यादा यूजफुल होगा
नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा सिस्टम मॉडल सिस्टम मॉडल क्या कहता है इट प्रोवाइड अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन विच मस्ट वर्क इन अ सिस्टम सिस्टम से हम क्या समझते हैं कि प्रॉपर एक प्रोसेस में कोई काम होना तो इसमें ये मॉडल यही कहता है कि पूरे अंडरस्टैंडिंग एनालाइजिंग एंड थिंकिंग के साथ ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई चेंज लेके आए तो इसका डायग्राम क्या कहता है कि सबसे पहले कोई भी काम अगर हो रहा है तो हम उसको सिस्टम में कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनपुट चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म आउटपुट और यूजर अब वो इनपुट हमारे लिए क्या है इनपुट हमारे लिए है सोर्सेज ऑफ एनर्जी मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन उनमें हमें चेंजेस लेके आना है तो वो तो हो गई हमारे लिए इनपुट सबसे पहले इन उसके बाद क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन मकैनिम्स मतलब कि जो हमारा इनपुट है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन में डाल रहे हैं मतलब कि वर्किंग में डाल रहे हैं उसमें चेंज आ रहा है चेंज इम्प्लीमेंट हो रहा है चेंज इम्प्लीमेंट होएगा तो उसका आउटपुट निकलेगा जो उसका आउटपुट निकलेगा वो एम्प्लॉयज़ के लिए होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए होएगा फिर वो जो आउटपुट निकलेगा उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे जाएगा यूजर्स के पास यूजर्स कौन है यहाँ पे जो एक्सटर्नल हमारे इंटरफ्रेंस में होते हैं मतलब कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं इनपुट से आउटपुट तक तो हमारा था इंटरनल इंटरफ्रेंस और यूजर्स हैं हमारे एक्सटर्नल मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन से बाहर काम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लीडरशिप फॉर मैनेजमेंट ऑफ चेंज लीडरशिप फॉर मैनेजमेंट ऑफ चेंज कहता है कि हमें लीडरशिप की क्यों जरूरत आती है जब हम कोई चेंज लेके आते हैं सबसे पहले क्लैरिफाई द विजन एंड कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली लीडर कोई भी विजन और को क्लैरिफाई ईजिली करता है और कम्युनिकेट भी अच्छे से करता है स्टे कनेक्टेड विद योर एम्प्लॉयज लीडर का काम होता है कि वो एम्प्लॉयज से कनेक्टेड रहे बी अकाउंटेबल चेक करता रहे कि जो काम जो चेंज होना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा वर्क एज अ ब्रिज एक ब्रिज की तरह काम करे लीडर ताकि एम्प्लॉय और बॉस के बीच में एक रिलेशनशिप uh, मेंटेन रहे उसके बाद बिल्डिंग सपोर्ट फॉर चेंज बिल्डिंग सपोर्ट फॉर चेंज क्या कहता है कि जब चेंज ऑर्गेनाइजेशन में आने वाला होता है तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चेंज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे पहले एग्री ऑन योर एंड गोल जो तुम्हारा एंड गोल है उससे तुम्हें खुद एग्री होना चाहिए आइडेंटिफाई हु नीड्स टू बी इन्वॉल्व ये आइडेंटिफाई करो कि ये चेंज किसके लिए इन्वॉल्व है और इसमें कौन किसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की क्लियर स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर करके चलो लॉन्च अ ट्रायल कोई भी चेंज लाने से पहले उसका ट्रायल लॉन्च करके देखो कि वो एप्लीकेबल हो पाएगा या नहीं वट हैव यू लर्न चेंज के बाद देखो क्या ये तुमने इस चेंज से कुछ सीखा या नहीं सीखा सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट एंड सम ऑफ यूनिट फर्स्ट टॉपिक आर ऑलरेडी अपलोडेड बिफोर आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक दैम एंड इफ यू गाइज हैव एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन